हेलो दोस्तों मैं हूं सचिन पटेल और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में साइंस वाला सचिन पटेल आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम को और से हम लोग कैसे अलग करते हैं कौन से कौन से स्टेप्स हमने यूज करने हैं कौन से कौन से केमिकल रिएक्शन वहां पर इन्वॉल्व है ये सारी चीजें हम लोग आज की इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों तो शुरुआत करते हैं एल्यूमिनियम के बेसिक पार्ट से एल्यूमिनियम का सिंबॉल है एल इसका कलर होता है सिल्वरी व्हाइट एटॉमिक नंबर थर्टीन तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया टू एट थ्री सो वैलेंस इज थ्री अब एल्यूमिनियम जो है ये रिएक्टिव नेचर का और हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में देखा था मेटलर्जी के कि जो रिएक्टिव होते हैं वो अक्सर कंबाइंड स्टेट में एग्जिट होते हैं सो so, ये आता है कंबाइंड स्टेट में ऑक्सीजन और सिलिकन के बाद ये सबसे भारी मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट है और इसका जो और है वो है बक्साइट और जनरली देखा गया है कि बक्साइट में 30 टू 70 परसेंट एल टू ओ होता है जिसे हम लोग एल्यूमिना कहते हैं और बाकी बच्चे हुआ गेंग्यू गेंग्यू मीन्स वॉट द वेस्ट मटेरियल इंप्यूरिटी जो होती है वो और यहाँ पे इंप्यूरिटी क्या क्या हो सकती है तो सैंड हो गया सिलिका हो गया आयन ऑक्साइड हो गए एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज है यहाँ पे हमें एज ए इंप्यूरिटी देखने को मिलेगी सो so, हमने करना क्या है जो बक्साइड है उसमें से बाकी की सारी चीजें अलग करनी है और हमें जो है वो एल्यूमिनियम अलग चाहिए सो एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन में दोस्तों दो मेन स्टेप है एक होता है बेयर्स प्रोसेस और दूसरा है हॉल्स मेथड दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है बट उस डिफरेंस को जानना बहुत जरूरी है अब जैसे कि बेयर्स प्रोसेस की बात करते हैं बेयर्स प्रोसेस का पहला स्टेप यह है कि जो एल्यूमिनियम का ओर है बक्साइड उसे हमने फाइनली ग्राइंड कर लेना है और इसे हमने लीच करना है लीच मतलब एक सॉल्यूशन बनाना है विद एन एच दैट इज कॉस्टिक सोडा एट 140 फोर्टी टू वन डिग्री सेंटीग्रेड अंडर हाई प्रेशर फॉर टू टू एट आवर्स इन अ डाइजेस्ट सो जैसे ही आप ये करते हो तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो सोडियम एल्यूमिनेट बना लेगा रिएक्शन आपके सामने मैंशन है सो so ये जो सोडियम एल्यूमिनेट है ये हम लोग फिल्टर करके अलग कर सकते हैं अब इस स्टेप का जो पॉजिटिव पॉइंट है वो वहां पे मेंशन किया आप देख सकते हो कि आयन ऑक्साइड जो एज ए इंप्यूरिटी वहां प्रेजेंट था वो वहां पे डिजोल्व नहीं होगा मतलब हम लोग पहले स्टेप में सक्सेसफुल हो गए कि आयन ऑक्साइड को हम लोग फिल्टर करके वहां से इजिली अलग कर सकते हैं इसके बाद जो सोडियम एल्यूमिनेट हमको मिला है इसे मैंने डायल्यूट करना है और उसे मैं ले जाऊंगा पचास डिग्री सेंटीग्रेड पर शुरुआत में 140 से 150 पे थे हम अब हम लोग आ चुके 50 पचास पे सो सोडियम एल्यूमिनेट जो है अब कन्वर्ट हो जाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में और एक बार आपको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिला कि आपको उसे अच्छे से धो लेना है सुखा लेना है और फिर उसको हजार डिग्री पे हीट करना है इससे क्या होगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कन्वर्ट हो जाएगा एल्यूमिनियम में और जो बचा गुजा पानी है वो वहां से निकल जाएगा मतलब तीन स्टेप्स पहले एनएच फिर हम लोगों ने उसको डाइल्यूट किया और लास्ट में हमने उसे हीट किया ताकि हमें मिल सके एल्यूमिनियम ये हो गई दोस्तों बात बेयर्स प्रोसेस की अब इसके बाद जो आता है वो है हॉल्स मेथड हॉल्स मेथड थोड़ा सा सेम मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है सिर्फ एक ही चीज की फर्क है वहां पर कि हम लोग यहां पर लीचिंग करते वक्त सोडियम कार्बोनेट यूज करते हैं और बेयर्स प्रोसेस में हमने यूज किया था सोडियम हाइड्रोक्साइड सो पहले स्टेप में जब आप सोडियम कार्बोनेट यूज करोगे आप रिएक्शन देख सकते हो आपको सेम प्रोडक्ट मिल रहा है एंड द प्रोडक्ट इज सोडियम एल्यूमिनेट एन अब यहां पे सेकेंड स्टेप में क्या करना है जो हमारा फिल्टर्ड है दैट इज सोडियम एल्यूमिनेट उसे हमने थोड़ा गर्म करना है और उसे न्यूट्रलाइज करना है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सो so जैसे ही आप रिएक्शन कैरी करोगे आपको मिल जाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो हमें वहां पे भी मिला था अब यहां पे वही स्टेप रिपीट होगी कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को मैंने धो लेना है उसे सुखा लेना है और फिर हजार डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करना है सो so दैट मुझे मिलेगा एल्यूमिनियम सो बेयर प्रोसेस हो कि हॉल्स मेथड दोनों में हम लोग पहुंचते हैं एल्यूमिना तक दैट इज ए एल टू ओ थ्री अब यह है ऑक्साइड मतलब इंप्यूरिटी सारी हट चुकी है और मेटलर्जी में हमने देखा था एक बार हम लोग ऑक्साइड पे आते हैं सो अगला स्टेप होता है रिडक्शन अब एल्यूमिनियम जो है वो है रिएक्टिव मेटल और रिएक्टिव मेटल के लिए हम लोग जनरली जो मेथड प्रेफर करते हैं दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन 
अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के लिए जो अरेंजमेंट की रिक्वायरमेंट है वो आपके सामने स्क्रीन पर है आप देख सकते हो एक स्टील का टैंक है उस स्टील के टैंक में अंदर से जो है वो लाइनिंग की गई है हमने ग्राफाइड की और उसमें जो येलो कलर के रॉड्स आप लोग देख रहे हो वो भी ग्राफाइड ही है सो येलो रॉड्स जो है वो एनोड का रोल प्ले कर रहा है और अंदर की जो ब्लैक लाइनिंग है वो कैथोड का रोल प्ले कर रही है सो so, अब रिएक्शन में होना क्या है आपको जो एल्यूमिना मिला है अब एल्यूमिना की दिक्कत क्या है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है अब अगर इतने टेम्परेचर पे अगर हम लोग हीटिंग करेंगे सो so हो सकता है आपका स्टील का टैंक ही मेल्ट हो जाए सो so, उस टेम्परेचर को कहीं ना कहीं नीचे लाने की जरूरत है अब उसको नीचे लाने के लिए हम लोग दो केमिकल यूज करते हैं दोस्तों ये आप लिख लेंगे बिकॉज एग्जाम में पूछा जाता है सो so, वो है कैरोलाइट एंड फ्लोरस्पा ये दोनों ही ऐड करते ही आपका जो टेम्परेचर 2000 था वो कहीं ना कहीं हजार के आसपास आ जाएगा मतलब हजार डिग्री सेंटीग्रेड का जो डिफरेंस है वो आप ये दोनों केमिकल मिलके प्रोड्यूस करेंगे अब जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे सो एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन दोनों अपने अपने आय बना के सेपरेट हो जाएंगे अब एल्यूमिनियम बनाता है पॉजिटिव आयन और ऑक्सीजन बनाता है नेगेटिव सो so, ऑक्सीजन आयन जो है वो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल पे जो कि एनोड अब जैसे वो वहां पे जाएगा सो so उसने जो ऑक्सीजन लिए थे पहले वो वापस दे देगा सो so आप देख सकते हो ऑक्सीजन के जो आयन है वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन एल्यूमिनियम जो पॉजिटिव आयन बना रहा है वो जाएगा कैथोड पे अब यहां पर वो इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेगा जो उसने दिए थे पहले कहीं ना कहीं कंपाउंड बनते वक्त नेचुरली जब बना होगा वो कंबाइन हुआ होगा ऑक्सीजन के साथ So, जैसे ही उसे ऑक्सीजन मिल गया उसके वो आ गया उसके प्योर स्टेट में सो so, दोस्तों इसी तरह से हमें एल्यूमिनियम जो है वो कैथोड पे मिलता है और आप डायग्राम में देख सकते हो वहां पे ऑरेंज कलर से हाईलाइट किया गया उसको मोल्टन एल्यूमिनियम जो हम लोग नीचे निकाल लेते हैं सो so, इस तरीके से हम लोग एल्यूमिनियम को इजिली एक्सट्रैक्ट करते हैं अब दोस्तों जो मेथड है यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इस मेथड का एक ड्रॉबैक भी है जो आपने नीचे मैंशन किया है कि जो ऑक्सीजन एनोड पे बन रहा है अब एनोड है क्या कार्बन सो so, ऑक्सीजन उस कार्बन के साथ रिएक्ट हो जाता है अब रिएक्ट हो गया मतलब बन गया कार्बन डाइऑक्साइड और इसी वजह से जो एनोड के रॉड्स हैं वो हमें टाइम टू टाइम रिप्लेस करने पड़ते हैं बस दोस्तों यही एक ड्रॉबैक है बाकी जो एल्यूमिनियम मुझे ऑप्टेन होता है वो काफी फाइन क्वालिटी का होता है सो so, इस तरीके से दोस्तों बेयर्स प्रोसेस और हॉल्स मेथड को यूज करके हम लोग बक्साइड से एल्यूमिनियम को इजीली एक्सट्रैक्ट करते हैं उम्मीद करता हूं दोस्तों जो कंटेंट यहां पे प्रोवाइड किया गया है वो आपके लिए हेल्पफुल है एकदम शॉर्ट में मेंशन किया है सो so देट आप रनिंग नोट्स भी बना सकते हो इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए कोशिश करेंगे उसे सॉल्व करने की